நீங்க எல்லாருமே கல்யாணத்துக்கு மொத நாளே வந்துடணும் எல்லா பங்கிலுமே தவறாம கலந்துக்கணும் ஓகே உத்தமன் பத்து கேடுங்க நீங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அதெல்லாம் <laughs> இதெல்லாம் பேசலாம் உன் அங்கே கூட்டனா அப்போ நான் கண் அடிச்சத நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா ஐயோ வசு இந்த பேச்சல நிப்பாட்டு வசு எனக்கு நீ சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துருக்க ஃபர்ஸ்ட் அது புரிஞ்சிக்கோ எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் நான் எவ்வளவு சீரியஸா பேசிட்டு இருக்க நீ கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்க என்ன வேலை சார் யார் வந்தா உங்க வேலை முடியும் அந்த இனியாவா வாய்ப்பே இல்ல ஏய் முட்டாள்தனமா பேசி முட்டாள்தனமா நடக்காத கூப்பிட்டது <laughs> நீங்க சொல்றது மட்டும் தான் கேப்ப அதுல என்ன உங்களுக்கு டவுட் தாயே என் பேச்சு கேப்பேன்னு சொல்லிட்டல நான் விஷயத்த சொல்றேன் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க வசு இந்த நலுங்கு முடிற வரைக்கும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் எந்த விஷயங்கள கண்ணடிக்கிறது அப்புறம் இந்த எனக்கு ஒரு நல்லது நடக்கிறப்போ என் அம்மாவோட ஆசீர்வாதம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வைக்கணும் வாங்க நீ சந்தோஷமா நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும்பா அர்ஜுன் நீ எழுந்திருப்பா அடுத்து வசந்தராவுக்கு வைக்கணும் அம்மா மொத்தப்படையில வைக்க கூடாதுமா மாப்பிள்ளைக்கு நலங்கு வைக்கும் போது ரெட்டப்படையிலதான் வைக்கணும் அப்போ நக்ஷத்ரா இருக்கா நக்ஷத்ரா நீ போய் சின்ன பொண்ணா இருக்குமா வசு நீ வந்து வைமா
என்ன <laughs> 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 வருத்தமாங்க பாசன சமயம் இருக்க நீ அரைச்சதுனாலயா சும்மா கிண்டல்லாம் பண்ணாதீங்க நம்பலையா அப்போ நம்ப வைக்கணுமே நம்பிட்டேன் ரவிவர்மனா சொல்லு மீனாட்சி என்ன பிரச்சனை இது ரவிவர்மன் சார் ஆட்டோகிராஃப் போட்ட பேப்பர் மேல ஒரு ரூம்ல இருந்தது அவர் இங்க கண்டிப்பா வந்திருக்காரு அப்போ ரவிவர்மன் சார் இங்க கண்டிப்பா வந்திருக்காரு அவருக்கு ஏதோ நடந்திருக்கு அது என்னன்னு கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சு தீரணும் வாட்ச்மேன் வாட்ச்மேன் சார் சொல்லுங்க சார் மாடி ரூம் பூட்டி இருக்கு கீ உங்ககிட்ட இருக்கா எடுத்துட்டு வர சார் எடுத்துட்டு வாங்க 
எதுக்கு மேல் மாடி ரூம் மட்டும் போட்டிருக்க சார் சார் ஓகே நல்ல வேலை ஆபீஸ்க்கு இன்னும் யாரும் வர ஆரம்பிக்கல செக்யூரிட்டியும் சாப்பிட போயிருக்காரு குடும்பம்ழைக்கணும் <laughs> நல்ல ஆரோக்கியத்தோட வாழணும் நம்ம பரம்பர தாலி நிச்சயமா அதை நிறைவேற்றி தரும் நம்ம குடும்பத்தோட முன்னோர்கள் இனியா கூடவே இருப்பாங்க உங்க முன்னோர்கள் ஆவியா இருந்தா கூட அவங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் உங்க மருமக உருவிட்டு விட்டுருவா பாருங்க இந்திரா இது ஆசாரி கிட்ட கொடுத்துரு சரிங்க அண்ணி என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணிட்டேன் அதுதான் <laughs> 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 நீங்க வாங்கிட்டு வந்த இந்த தங்கத்தை கொடுத்து பசுவுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு நகை பண்ணிக்கங்க அப்பா அன்னைக்கு ஒட்டியானு செய்யலாமப்பா அது அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செஞ்சிடலாம் மீனாட்சி என்னோட நீண்ட நாள் ஆசை அடுப்புல காய போற தங்கம் அப்படியே இடுப்புக்கு வந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ஐயோ என்னங்க தாலி வாங்க எப்படிங்க பணம் கிடைச்சது அப்பப்ப கிடைச்ச வேலையெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சிருந்தம்மா அந்த பணத்துலதான் தாலி வாங்கினேன் என் மகளுக்கு மாங்கல்யம் வாங்கினதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமம்மா இதை விட ஒரு அப்பாவுக்கு பெருமா சந்தோஷம் வேற என்ன இருந்துட முடியும் இவ்வளவு நெருக்கடியிலையும் கடவுள் நமக்கு அந்த வாய்ப்ப கொடுத்துருக்க இருப்பாரு அதை நினைச்சு சந்தோஷப்படு அது சரிங்க மசுவுக்கு செஞ்சுட்டீங்க அதே மாதிரி நம்ம இலக்கியாக்கும் செய்யணும்ல அத பத்தி இப்ப ஏமா யோசிக்கிற நல்லதே நின நல்லதே நடக்கும் கண்டிப்பா செய்வோம் அம்மா திருமாங்கல்ய ரெடி ஆயிடுச்சுங்கம்மா நீங்க சாமி முன்னாடி வச்சு கும்பிடுங்க ரொம்ப நன்றிங்க நல்லது நான் வரேம்மா எந்திரா பசுவோட அப்பா வாங்கின மாங்கல்யத்தையும் எடுத்துட்டு வா ரெண்டுத்தையும் வச்சு சாமி கும்பிடு சரிங்க நீ இந்த எல்லாரும் வாங்க அர்ஜுன் சார் கையால மட்டும்தான் அந்த தாலி என் கழுத்துல ஏறணும் பரம்பரையே இல்லாதவனா என் கழுத்துக்கு பரம்பரை தாலி வரப்போகுது இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் விடவே மாட்டேன் எப்படியாவது இந்த வீட்டுக்கு மருமகள் ஆயிடுவேன் பரம்பரை தாலி அது ரத்த உறவு கழுத்துலதான் ஏறும் அந்த தாலி ஏற போற கழுத்து என் பொண்ணோட கழுத்துலதான் 
தாலி வந்து சேர போறதே ஏன் கழுத்துக்குதான் அது எப்படின்னு எங்களுக்குதான் தெரியும் ரெண்டு தாலியை வச்சுக்கிட்டு ஆளாளுக்கு கனவு காண்றாங்களே அந்த இனியா கழுத்துல தாலி ஏறதுக்கு இந்த அமெரிக்கா காரி விடமாட்டா வசுந்தரா கழுத்துல தாலி ஏறதுக்கு நான் விடமாட்டேன் மொத்தத்துல இந்த பட்டு புடவைதான் ஐயோ பா ஹலோ என்ன வசு அங்க ஒரே சத்தமா இருக்கு கொஞ்சம் தள்ளி வரீங்களா இனியா நீ இப்படி வந்து நில்லு அர்ஜுன் நீ பாரு இங்க சிக்னல் இல்ல சரியா கேட்க மாட்டேங்குது எல்லாம் <laughs> 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 தடுக்க முடியாது ஒருவேளை <laughs> அமையறப்போ <laughs>
இந்த பேப்பர்ல இந்த கல்யாணத்துல அர்ஜுனை கட்டிக்கிறதுக்கு உனக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு எழுதியிருக்கேன் இதுல நீ சைன் போடு வெரி நைஸ் தேங்க்ஸ் இனியா இந்த செக்கில் உனக்கு தேவையான பணமும் நீ வெளிநாட்டில் தங்குறதுக்கு ஆகிற செலவுக்கான பணமும் இதில் இருக்குது பதினஞ்சு நாள் யார் கண்ணிலையும் படாத யார் ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்காத இங்கே எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்தா இனிமேல் நாம் மீட் பண்ணவே கூடாது எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த பக்கம் வந்துடவே வந்துடாத புரியுதா சரிங்க சார் சரி நான் கிளம்புறேன் வசு பெரியவங்க கிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கோ முதல்ல அம்மா கிட்ட வாங்கிக்கமா நல்லா இருமா தீர்காயசா இருக்கணும் நல்லா இருமா நல்லா 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 இருங்க நல்ல ஆரோக்கியமா தீர்காயசோட வாழணும் இருக்கட்டும் நல்லா இருங்க நல்லா இருங்க தேங்க்யூ இவன் நமக்கு ரொம்ப விசுவாசமா இருக்காடி இன்னும் அஞ்சு லட்சம் கூட கொடுத்துருக்கலாம் போல அண்ணி இங்க வாங்க அண்ணன் பக்கத்துல வந்து நில்லுங்க வாங்க நீ இங்க வந்து நில்லுங்க வாங்க எல்லாரும் போய் சாமி கும்பிட்டுட்டு மண்டபத்துக்கு போலாம் கடவுளே எப்படியாச்சும் இந்த கல்யாணம் நடந்துடணும் நான் உன்னதான் நம்பியிருக்கேன் என்னோட அணுகுமுறையில வேணா தவறு இருக்கலாம் ஆனா என்னோட ஆசையில தவறு இல்லை எல்லாரும் கல்யாணம் நடக்க போதுங்கிற நம்பிக்கையில வேண்டுவாங்க ஆனா என்னோட வேண்டுதல் வேற மாதிரி இருக்கு அர்ஜுன் சார் ஏன் கழுத்துலதான் தாலி கட்டணும் கட்டுவாரு அந்த மாதிரி சூழ்நிலையை நீதான் உருவாக்கி தரணும் எல்லாரும் நல்லபடியா சாமி கும்பிட்டாச்சு நாம மண்டபத்துக்கு கிளம்பலாமா ஓகேமா ஆமா நீ நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள கிளம்பணும் வாங்க வாங்க ஆ வாங்க போலாம் போமா வாங்கி வீட்ல இருந்து பொண்ணு மாப்பிள மண்டபத்துக்கு போகும்போது எதிர்ல மங்களகரமான ஒரு பொண்ணு வர்றதுதான் ஐதீகம் யாராவது ஒருத்தர் போங்கம்மா அர்ஜுன் மேல ரொம்ப அக்கறையாவும் ஈடுபாடோடவும் இருக்கிறது அவதான் அதனால வசு எதிர்ல வர்றதுதான் சரியா இருக்கும் வசு போமா அர்ஜுன் இனியா நீங்க கார்ல ஏறுங்க பாத்தியாடி நீயே என்ன வந்து வரவேற்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு
எங்க மண்டபத்துல யாருமே இல்லையே யாரையாவது ஆரத்தி எடுக்க அனுப்பணுமே ஆமா யார் அனுப்புறது எவ்வளவு தூரம் நடக்கணும் அப்பா காந்திமதி பாட்டி கால் வலிக்கு நடந்து தானே வராங்க அவங்களை அனுப்பலாம்ல படிப்பாவி இத்தனை பேர்ல நான் தான் கிடைச்சேனா ஆமால்ல அக்கா கிளம்பி சீக்கிரம் போக்கா ஆர்த்தி ரெடி பண்ணு கோண வாய்க்காரி வாடி உனக்கு வச்சிருக்கேன் வா அக்கா யோசிக்காத போக்கா தள்ளுங்க என்ன பாட்டி சாதாரண மஞ்ச தண்ணி தானே கத்துறீங்க புரியுதாமா அம்மா இனியா பாத்து பக்கம் எடுத்துட்டு போமா ஒரு தடவை கை தவறிடுச்சுனா அதே விளக்க அந்த பொண்ணு கிட்ட குடுக்க கூடாது அதெல்லாம் எதுவும் இல்லங்க மனசுதாங்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் இனியாவே கொண்டு வரட்டும் பரவாயில்ல வசுந்தரா நீ எடுத்துட்டு போய் மனமேடையில விளக்கு வச்சிரு இப்ப வசு எடுத்துட்டு போனா ஓவரா ரியாக்ட் பண்ணுவாளே இதுக்கப்புறம் அவளை ஹேண்டில் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டமாயிடுமே அர்ஜுன் ஏதாவது பண்ணுடா எல்லாமே இவ்வளவுக்கு சாதகமா நடக்குதே
அர்ஜுன் சார் நான் உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் கேக்கணும் எனக்கு ஒரு வேலை பண்றீங்களா ஏய் என்ன வேலை சரி அந்த வேலை எல்லாம் இருக்கட்டும் நான் உங்க வாழ்க்கையில சைட் பிளேயர் இல்ல மெயின் பிளேயரு நான் தான் அதை மறந்துடாதீங்க ஓகே இனியா ஏண்டி ஒரு மாதிரி இருக்க எதுக்கு அவசரமா எங்களை பேசணும்னு வர சொன்ன இல்லடி விளக்கு கை தவறினதும் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு நான் எடுத்துட்டு போக வேண்டிய விளக்க அந்த வசுந்தரம் எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறா என் மாமியாரும் சரிங்கிறாங்க எல்லாரும் அபசகுனும் அது இதுன்னு பேசிக்கிறாங்கடி இதெல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கு அந்த வசுந்தரம் சுட்டு தலனும் போல இருக்கு ஏய் என்னடி இப்படி பேசுற இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது எனக்கும் அர்ஜுனுக்கும் கல்யாணம் நடக்குமானே பயமா இருக்குடி என்ன இனியா இதுக்கு போய் பயப்படுற இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இதுக்கெல்லாம் நீ பயப்படவே தேவையில்லை அந்த ஓவிய ரவிவர்மன் தப்பிச்சு வந்து நீ உண்மையான ஹாட் ஃப்ரெண்ட் இல்லன்னு சொன்னா தானே பயப்படணும் இத பாரு மேனக்கா எனக்கு முன் வச்ச கால பின் வச்சு பழக்கமே இல்ல நான் அர்ஜுன கல்யாணம் பண்ணியே தீரணும் அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல அதனால நான் சொன்னதெல்லாம் உங்க நினைவுல இருக்கட்டும் எல்லா நேரத்திலயுமே நீங்க ரெண்டு பேரும் என் கூடவே இருக்கணும் மேனக்கா நீ என் கூடவே இரு ரேவதி நீ நேரா அர்ஜுன் வீட்டுக்கு போய் கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் அர்ஜுன் வீட்லயே இரு அந்த ஓவியர் ரவிவர்மன் நான் அடைச்சு வச்ச ரூம்ல இருந்து எக்காரணத்துக்கு கொண்டு வெளியில வரக்கூடாது அது ஓம் பொறுப்பு புரியுதா புரியுதுடி வாங்கடி போலாம் இவ்வளவு பெரிய உண்மைய எல்லார்கிட்ட இருந்தும் மறைச்சிருக்காங்க நான் சந்தேகப்பட்ட மாதிரி ரவிவர்மன் சார் அர்ஜுன் சார் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு அவரை மறைச்சு வச்சு இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து டிராமா போடுறாங்க இத உடனே ஆனந்த் கிட்ட சொல்லணுமே போயிருப்பாருக்கா <laughs> வேணும் <laughs> 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 பேசிக்கிட்டு <laughs> ஒருத்திதுக்கு <laughs> வசு அர்ஜுன் உனக்கு ஒண்ணு குடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான் அர்ஜுன் அம்மா சொன்ன மாதிரி வேற ஒரு குடும்பத்து பொண்ணு இல்ல எங்க குடும்பத்துல ஒருத்தி உனக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் வசு இதெல்லாம் 
பிளான் செக் குடுக்கறானே ஐயோ ஏன் கிட்ட கொடுத்த கோடி ரூபாய் எழுதிய உடம்பு பூர தங்க நகையா பண்ணி போட்டுப்பனே ஒவ்வொரு வேளையும் சிக்கனும் மட்டனும் வாங்கி வகவகையா நான் சாப்பிடுவேனே அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் விலை கிடையாது அர்ஜுன் சார் அப்படி விலை வச்சா அது பிசினஸ் ஆயிடும் நான் உங்க மேல உங்க குடும்பத்து மேல வச்ச பாசம் ஒரு முதலாளி மேல தொழிலாளி காட்டினது அது ஒரு அக்கறை அவ்வளவுதான் ஆனா நீங்க எனக்கு அதை விட பல மடங்கு கைமாறு செஞ்சுட்டீங்க நீங்க இப்ப காட்டுற இந்த அன்பு என்னைக்கும் என் மேல இருந்தா அதுவே எனக்கு போதும் அர்ஜுன் சார் இந்த செக்கெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் எதுக்கு செக்க திருப்பி குடுக்கறேன்னு எனக்கு தெரியாதா மொத்த சொத்தையும் ஆட்டைய போடலான்னு பாக்குற அதானே அதான் நடக்காது உள்ள சோதி பைய வந்துட்டான் எந்த நிமிஷம் உன்ன தூக்கிருவான் பாரு நான் கட்டிக்க வேண்டிய புடவைய உங்க கையால நீங்க கொடுத்தா அதுவே எனக்கு சந்தோஷம்மா சரிம்மா வாங்கிக்கோ வசு நீ நல்லா இருக்கணும்மா எனக்கு <laughs> நீங்க <laughs> 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 அங்க எல்லாரும் இருப்பாங்களே ஏதாவது வில்லங்கம் பண்ணி தொலைச்சிருவாளோ அதெல்லாம் இருக்காது எதுவும் பண்ண மாட்டாவ கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டியான பொண்ணு தானே அவ போய் தான் பாப்போம் வாங்க என்ன ஆசிரியர் வந்திருக்காரு என்ன வசு அர்ஜுன் கிட்ட நீ சொல்லவே இல்லையா இந்த சடங்கு வேற யாருக்கும் இல்ல உங்களுக்கு தான் எனக்கு என்ன சடங்கு அதாவது உங்களுக்கு காது குத்துறாங்க காது காது இன்னொரு சொல்லு உங்களுக்கு காது குத்துறாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி காது குத்தணுங்கிறது ஐதீக அர்ஜுன் காது குத்திக்கோ அட வாங்க தம்பி தம்பி 
நினைச்சுக்காங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 